Hello there, my name is Liz, a self-confessed succulent addict. Welcome to my channel, Growing Succulents. Ito ang aking mga succulents na karamihan dito, mga 3 or 4 years old na. Nagsimula akong magtanim ng succulents mga almost 5 years na siguro ngayon. Well, 5 years sa February next year. So, parang 5 years na rin, di ba? O, so, ngayon, dito marami akong mga variety ng mga Echeveria. Ayan, Echeveria Frank Reynolds yan. Uh, Agavoides yan. So, observation ko lang, ang mga Agavoides are very hardy or malakas na tanim para sa araw at ulan. Hindi sila masyadong naapektuhan ng ulan. Ayan, speaking of ulan, ha? Uh, this time... Bali, mga pitong araw uh, for the next seven days uh, ulan ang forecast. Kaya umuulan na for the last four days. Pero sige lang, nandito lang sila uh, naaarawan at nauulanan. Ang temperature ngayon dito sa Canberra is 12 degrees Celsius or 54 degrees Fahrenheit. O, ngayon, marami dito. Alam ko, kilala nyo ito. Uh, Echeveria Pearl von Nonberg. Yan ang responsable sa mga karamihan sa inyo na naloka sa succulents dahil sa kagandahan ng kanyang pink na rosas na shape. Ang dahon, tinan mo yan. Ito naman, freely ito. Ano ka ba? Uh, I think something butter. May butter ito. <laughs> hybrid ito. Ito hybrid ha. Ito, normally ko ilalagay nyo ito sa mga malalaking paso. Teka, may payong ako. Teka, sandali lang. Okay, ayan. Blue butterfly ang pangalan niyan. <laughs> Hindi ko na maalala lahat ng pangalan sa dami. So, siguro mga Echeveria lang. May mga 400 varieties na ako siguro. Uh, tumigil na ako ng paglagay ng salistahan ko when I reach 300. Kaya, eto. Sige. Pero sige pa rin ako bili. Pag may nakita akong bagong variety na wala ako, ayan, hindi ko talaga mapigil ang sarili ko. Talagang addictive, di ba? Eh kasi, hindi mo naman ako masisisi kung maa-addict ako dito. Kasi ito mo yan. Tinamon si Ebony. Napakaganda na Ebony. Sa totoo lang, ha? Ang kulay niya, iba-iba pa. Agavoidis din yan. Yan ang isa sa magandang itanim sa Pilipinas o doon sa mga bansa na nakaka-experience ng wet and dry ang season, di ba? Two season lang. Kasi dito sa Canberra, we have four season. So, meron kaming winter. Eh, winter. Wala namang winter sa Pilipinas, di ba? So, maswerte kayo. Wala kayong frost. Kami dito, nakaka-experience kami ng frost. Kaya, mas grabe. Mas malala ang pag-grow ng succulent dito. Mahirap talaga. Kasi dahil sa frost. Hala, lumalabas na ang totoong ano, <laughs> Tagalog talaga. O sige, kung gusto niyo magbisaya din ako pero nakalimutan ko na magbisaya kasi hindi ko na, hindi ko na masyado na pa-practice na magbisaya. Ay, naunsa ka gyud ay. Hala, o kag Ay, lami gyud na. O lang tawa lang lagi. O, oh, naunsa ka. Oh my goodness, sa English na 'yan. O ito parang nagva-variegate siya. Ito agavoidis din ito. Ano pangalan mo? Echeveria agavoidis version. Okay, so maganda rin yan itanim sa mga season na uh, wet and dry season lang or yung, yung weather is wet and dry lang. Kasi they're able to survive a long time na walang tubig at also uh, kung maraming tubig, okay lang din sila. So ayan si Corderoy, si Corderoy napakaganda ng shape niya. Siya ang responsable sa... Kaya meron tayong Romeo. Di ba? Marami sa inyo gusto niyo yung Romeo. Kasi ang ganda nga naman ng kulay ng Romeo. O teka, ang Romeo ko, teka ha, punta tayo sa Romeo ko. Ito si Romeo. So ito, Romeo. Pero iba-iba ang tsura niya. So ayan, siguro na-cross na yan o na-mutate na yan sa... Parang may ebony na ang tsura niya, di ba? Pero ang corduroy, ganun din. Nagkakaroon ng dark lines yung corduroy. Kaya ang Romeo, a mutation na yan ng corduroy. Ang isang pangalan sa corduroy 
is also Echeveria agaboides aquamarine. Aquamarine din ang tawag nila dyan. So, ngayon, eto si Sidum Clabatum. Yung Sidum Clabatum na yan, ay eh, magandang itanim yan dyan sa Pilipinas. Kasi, Sidum yan. Ang mga Sidum, mahilig sila sa tubig. Tapos, pag inarawan, ang araw ninyo is wala pang masyadong, kumaga, eh, kung kukumpara sa amin dito sa Australia, ang summer namin dito ay napakagrabing init talaga. So, tapos dry. Kaya kung mag-grow kayo ng sake dito sa Australia, mas challenging. O ito naman, isa to Romeo Ruben. Pagkaganda-ganda, yan ang aking pinakamalaki na Romeo Ruben. Marami pa akong mga maliliit, pero siya ang pinaka, kumbaga, uh, matanda. Ito pa isa. Okay, tamo to. Sige, ngayon hala, naloka na kayo, maghahanap na kayo ng Romeo Ruben. Ito naman, Romeo Ruben Ebony. Hybrid na yan siya ng uh, Romeo Ruben. Tapos kinros nila ng Ebony. O ayan, Echeveria Agaboides Ebony. Tandaan niyo yung pangalan ha. Ebony, Ebony, ayan. Iba-iba ang tsura ng Ebony. Ito, um, iba ang kulay niya sa... Yan. Pero ito, yellow ebony yan. Pero hindi pa siya, may konting hint lang ng yellow. Pero hindi talaga ganun kalakas ang yellow niya. Okay, ito pa. Isa pang ganda, sedum. Grab to sedum. Comixtum or comictum. Yun ang pinapangalan din nila. Ang mga pangalan, bantayan nyo. Kasi yung mga nagbibenta ng mga succulent, pinaiiba-iba nila ang pangalan para sa commercial lang ba, di ba? Para mas marami silang mabenta. Di ba kung ikaw, collector ka, syempre kung iba yung pangalan, edi bibilin mo. Kahit na, minsan pareho lang. Parang yung Graptoberia Norma. Graptoberia Norma is also Margaret Rose. Di ba? O, oh, yan. O, ito pa. Ah. Sa ibang bansa, ang tawag dito is Hot Pink. Pero dito sa Australia, ang tawag namin, eh, ating Korean, mga Korean tawag nila hot pink. Okay? Dito, Douglas hot ang tawag niyan. So, paiba-iba ang pinapangalan nila. O, tinan mo si Flapjack. Kalang ko, we Flapjack. Yan, napakaganda. Itanim sa Pilipinas yan. Dos ko, mahilig yan sa araw. Gusto nila na aarawan. Kita mo naman ang kulay. Pagkaganda-ganda ng kulay. So, iyan, hindi mahirap alagaan kung nakatira kayo sa tropics, parang magiging ano lang yan, parang weed. Magkakalat, mabilis siyan mag-grow. Ito rin, alo juvena, pagkaganda-ganda kung inexpose nyo sa araw. Ito naman kulay. O yan, okay. So, ito parang introduction lang ba? Na makita nyo ang aking garden. Kung kasi karamihan sa inyo napansin ko, para bang, di ba, uh, akala nyo uh, ano to? Uh, Australiana. Eh, hindi po. Pilipino po ako. Pilipino. Oh, bisayang dako pa nga eh. So, <laughs> ito nga po. Ito. So, ito si Corderoy doon. Pero ito Corderoy na to. Echeveria agavoides. Corderoy procrested na form. Ang isa sa mga passion ko is growing uh, crested na succulents. Ang succulents po, ibig sabihin na po ng succulents ay eh, any tanim, kahit anong tanim, any, any tanim, any plant, or anong mga tanim na able to hold uh, yung tubig, kaya nilang i-absorb ang tubig, and uh, nila-reserve nila yung tubig sa, sa leaves nila, or sa codex, or sa stem nila, yun lang po ang ibig sabihin ng succulents. Pero ang succulents po, ang daming succulents, iba-iba ang species. Kumbaga, yung parabang ah, uh, saging, lansones, or, ah, uh, may, um, ano, mangga, yan, santol, <laughs> yan, hala, naglalaway na tuloy ako mentioning santol, o sige, ito pa, mga melako, ah, uh, ano pa ba ito, ito is red top, yan, napakaganda yan, pag, ah, uh, pag malamig, pulang, pulang, pulang siya, pero dito sa amin, pero siguro, pag nasa Pilipinas yan, Echeveria agaboides red top, pag nagtanim kayo niyan, ilagay nyo sa shade. Mas gusto nila yung shade na bright light pero hindi direct sun. Mas kumukulay sila. Ito rin, ang aking Echeveria rahoya. Iyan, isa pa yung rare. Agaboides rahoya din yan. Pero, pag uminit na, so during springtime, eh, ang kulay niya eh, pumuputla. 
Pero pag nag-summer, sobrang init, basta expose mo lang siya sa sun, nagiging pula siya uli. Hindi naman pulang-pula, pero parang pink. Parang rosy pink. O sige, eto naman si all-time favorite pagdating sa kulay is Echeve Asa de Veria Leticia. Ito po, eh, akin na yung baby na yan. Very prolific grower po yan. Kaya may magandang itanim. Kung itatanim nyo sa garden, magiging green lang yan. Pero kung itatanim nyo sa paso na restricted sila at saka also yung, yung soil nyo po, yung, yung, ano ba to? yung lupa na gagamitin nyo para sa succulents nyo, kailangan yung tama. So, mas rocky, mas maganda. Huwag masyadong compost. Pag nilalagyan nyo ng sobrang compost, hindi nila gusto. Ito naman si Echeveria Apos. Ito maganda rin to kasi very uh, tolerant yan ng sobrang tubig. Pag sinobrahan mo ng tubig, medyo magigreen lang siya at saka lalaki. O ito ha, ito. Ito si Apos. <laughs> Napakalaki pero isang uh, pinanggalingan niya pareho lang. Ang nanay nila iisa lang. Pero kita mo yan, ang laki. O kita mo yan, laki, laki niyan. Tapos yung isa, <laughs> triple head. Ayan, maliit lang siya. Since introduction lang po ito, na para malaman ninyo na ako po ay Pilipino. <laughs> ako ay Pilipino. Ayan, napakanta na tuloy. O sige, ito, ulan. Sige, ulan ng ulan. Pero, kita nyo naman, ang aking mga succulents, dito lang sila. Pero itong aking kalibrachowa, parang pitunya yan, eh, oh. Ayan, gusto gusto niya yung ulan. Pero, katabi niya, si Opalina. O yan, Graptoberia Opalina. Ito naman, si Sidum. Si Sidum, Dragon's Blood ang tawag dyan. Pagka dami-dami. O, oh, ito, Sidum din yan, ha? Sidum, nakalimutan ko na, Angeli, Angelina, I think yan. Pero, kung ilalagay nyo sa um, lupa, sa garden nyo, mas green siya kaysa sa paso. So, kung limited ang soil niya, eh, mas maganda ang magiging tsura niya. Ito ha, si Francisco, Francisco Baldi. Hala, namatay na yung kamay ko. Alay, namamanhid. O sige, kakawak. <laughs> Ay, nako, sige, ito intro lang. Ang haba na ng introduction ko. O sige, o ito po, ha. Uh, every now and then po, magpo-post ako ng mga Tagalog version ng aking mga video. So, baka mamaya magtampo na naman yung mga English speaking na mga nanonood sa aking mga videos. Ano? Huwag po kayong magtatampo ha. Kung ano, kung mix, bilingual kayo, naintindihan nyo naman siguro ang aking pinagraratatatat dito. <laughs> Ayan ang tawag ko sa sarilo. Ratatat, sige, sige, satsat lang satsat. O sige, ito, ito maganda. Si Pakipaitom Compactum. Nako, pag iyan, i-ginraw nyo sa Pilipinas, pero kailangan ilagay nyo sa paso. Kasi kung ilalagay mo sa garden yan, magiging green lang yan siya. Hindi siya magiging compact. So, kailangan ilimit nyo ang soil. Saka i-expose. I-expose nyo yan siya sa araw. Gustong gusto nila ang araw. Huwag kayong matatakot na i-expose ang mga succulents nyo sa araw. Pero kailangan, unti-unti, huwag niyang bibiglain. Kung bagong bili lang yung succulents po, huwag po ninyong diretsahan naman na ilalagay sa araw kasi masusunog yan. So, piliin nyo ang weather na pag taga-ulan, tag-ulan, huwag kayong magtutubig ha. Huwag magtutubig ng succulents na kung mamamatay yan. Especially pag bagong bili lang. Kailangan i-acclimatize nyo muna. So, yung mga matatandang tanim, kaya nilang i-handle yung ulan. Pero yung mga baby, ay nako, wag po, wag po yung baby. Ito, pakita ko sa inyo. Ang aking mga baby dito, o oh, sige, hala, dito tayo. Ito mga baby ko, nandito pa yan, ha? E, dito lang muna sila. Ito, sarili ko ng pinagrow yan. Sarili ko ng, uh, ako na nagpanlaki niya, mula leaf, leaf propagation lang yan. At galing yan sa grow light sa loob. Kaya hindi ko sila pwede, pwede, basta-basta na, i-expose sa araw kaagad-agad. Tapos, ito naman dito. So, ito, mga bagong bili ko lang ito dito. Hindi ko pa alam kung paano nila pinalaki ito. Kaya, hindi ko, hindi ko rin sila pwede na ilabas ko lang sila doon. Kaya, kailangan i-acclimatize. Yung, kumbaga, parang uh, masanay muna sila doon sa environment nila, ba diba? O, ito, ito yung, hang on, sasarado ko lang itong payong ko. Ay, nako, walang Tigil itong ulan, kaya hindi ako makagawa dito sa garden. O sige, itong 
So, ito sila, mga bagong bili. Ito ang tawag ko dito, magagandang paso. Pretty pots ang tawag ko dyan. Para, para sitting pretty sila sa pretty pots, di ba? Pero, ang gusto ko sa paso, eh, porous. Huwag kayong gagamit sa, kung, kung tropical na season kayo, tropical season o tropical countries, ano, di ba, wet and dry lang. So, kailangan, yung paso na gagamitin nyo is porous talaga. So, during wet season, hala, wag na wag kayong mag uh, tutubig ng inyong mga tanim kasi meron ng ano ang moisture sa sa air nyo is high humidity pag high humidity ibig sabihin ang tanim nyo ang mga succulents nyo kaya nilang i-absorb ang moisture o yung mga tubig na nasa hangin na lumilitaw-litaw lang dyan sa hangin palipat-lipat lang yung sa hangin hala bahala na naintindihan nyo ng ibig kong sabihin pero ibig sabihin nun hindi nila kailangan ng tubigan so direct watering hindi po pwede uh, pag uh, dry season pag during the dry ayan pag humidity is low saka wag, as long as uh, wag nyo silang pag tinubigan nyo sa gabi o first thing in the morning pag first thing in the morning, wag yung basahin yung dahon pero pag nagtubig kayo sa gabi, ay kahit na ibabad nyo, ilubog nyo yan, ako minsan nilulubog ko yung buong tanim, hanggang dito yung tubig, o sige, okay lang sila kasi uh, dry naman at saka yung temperature walang direct sunlight ha walang direct sunlight, yun lang yung advice ko sa inyo o sige, eto muna, o sige, ah, haba na nito, grabe, o sige, okay so, sa mga upcoming videos ko ah, uh, Uh, karamihan kasi puro ingles o di okay lang pero every now and then magtutraw in ako ng Pilipino video para dedicated sa aking mga kababayan na nag-grow hindi naman nag-grow ano na loka na loka na kayo sa succulents kagaya ko naging adik hala sige o sige eto na marami pang cactus eto cactus din oh ang ganda ng bato o oh. ayan ayan nakita ko yan self self collected kaya yung mga self-collected ko, di sige dito display para sa mga succulents, para maganda, di ba? Para magandang tingnan. O ayan, may agit ako dyan. O ito si monkey, monkey tail. Monkey tail yan na uh, cactus. O ito, ay hindi kayo, ay sorry, tinamaan ko ng ano. Uh, hindi to ano, uh, succulents din to, pero ang bango. Ang pangalan yan, <laughs> Plectrantos Malagascarensis. Ay nako, ang haba ng pangalan. Variegated o mint. Okay. So, eto, mga baby ko yan. Eto si Blue Tang. Eto si Pakiberia Mertela Blue Tang. Ang laki-laki ng dahon niya. Pero mas lalaki pa yan. O, sige. Eto na. Igsian ko na kasi uh, i-upload ko pa po itong video. O, sige, salamat po sa pagpanood. I'll see you next time po. Sige, panoorin yung mga vlog ko kahit na English. Tsaka huwag po kayong mahihiya na mag-comment. Kahit na pigeon English lang po, okay lang. Uh, naintindihan ko po yan. Kahit na balubaloktot, ikaw nga, ba? Diba? O sige lang, comment lang po kayo. Kung meron kayong gustong itanong, itanong nyo lang sa comment box below. O sige, thank you po sa papanood. At stay out of the rain. Nako, itong ulan na ito. Grabe, seven days. Seven days na ulan.